Hej! Idag ska jag hjälpa er att öka er förståelse för hur ett ekolod fungerar, vad ett ekolod är för någonting och vilken nytta man kan ha av det. Det är en teknikjungel här ute, det finns otroligt mycket att läsa in sig på, men det är inte så jätte, jätte svårt faktiskt. Jag är ingen superteknikexpert, men jag har lite koll på hur ekoloden fungerar. Så häng med idag när vi går igenom vad det kan ha för nytta av ett ekolod. Det kommer bli kul, enkelt och lärorikt. Redan för säkert tusen år sedan så började man mäta havsdjupet för att ha lite koll på vart man kunde köra och inte. Då tog man en vikt, en lina, släppte ner den, drog upp den och så kollade man hur djupt det var. Det funkar otroligt bra men är så tidsödande. Man hinner inte med många punkter på en dag, speciellt inte när det är djup. Och ett ekolod idag skickar ut en ljudpuls som studsar från ytan, kommer ner till botten, reflekteras där, studsar tillbaka och läses av. Och tiden hur lång tid det tar för den här signalen att gå ner till botten och komma tillbaka igen räknas ut av blodet och talar om hur djupt det är. Sen skickar den ut de signalerna ett par gånger per sekund. Högfrekvenslod kanske till och med 15 gånger per sekund. Och så får man en bild av hur botten ser ut. Typ som fladdermus skickar ut sina vågor för att navigera. Och jag ska visa lite grann hur en givare ser ut och vad man bör tänka på i installationen av den. Ekologisk givare. Det är från givaren och dess kristall som det skickar ut den här ljudvågen. Som sedan studsar mot botten, kommer tillbaka och läser av tiden. Det är inte så svårt att montera en givare. Den ska sitta mellan motorn och sidan på båten, ungefär mitt på. Man kan titta lite under om man har steglister eller andra störande moment så försöker man sätta dem så att det inte kommer luftbubblor precis där. Men det man ska tänka på är att givan ska sitta helt vågrätt i förhållande till, båt, eller till vattenytan egentligen. Så lite beroende på om er båt lutar bakåt, framåt eller någonting så sätter man in den här och det går att ställa in för varje grad. Men den ska sitta väldigt rakt. Den ska inte heller sitta snett i sidled. Och när man tittar framifrån från båten så kan man se lite av givaren. Jag brukar säga att man ska sticka ner en 5 mm kanske så att den alltid ligger i vattnet även när man kör planing. Sätter man givaren väldigt högt upp då riskerar man inte att knäcka den om man skulle köra på grund eller någonting. Men så fort du planar, vattnet släpper här, kommer den hänga i luften och man kommer inte få någon bottenbild alls när man kör på. Sätter man den väldigt långt ner. Då kommer man få en riktig roasted tail, det kommer spruta vatten överallt upp på motorn, in i båten. Göra mycket motstånd också och inte heller få en bra bild. Utan där får man anpassa sig lite grann. Alla givare idag har ett givarfäste med avlånga spår i. Så man kan sätta fast givaren. Tycker man att den blev lite för djupt kan man alltid höja upp den eller sänka ner den. Men tänk att runt 5 mm ska den sticka ner. Det kan vara lite olika från olika båtar men det går alltid att justera efterhand. På min båt satte jag fast den direkt i, i, på samma ställe som jag hade på den tidigare båten och jag har en ganska bra bild när jag kör 30 knop, 20 meter djupt. Så har man installerat en IVA rätt och ska den kunna följa båten utan problem, eller botten utan problem. Olika givare jobbar med olika frekvenser, olika konvinklar. det finns otroligt mycket tekniska grejer. Men ett klassiskt 2D-lod jobbar egentligen som en liten tratt kan man säga att den skickar ut. Den är väldigt, väldigt liten högst upp strålen. I det här fallet har vi en 20 graders vinkel på den som mäter ner mot botten. Och det blir som en liten kon, som en vägtrafikkon egentligen. Och man tänker sig att titta i det lilla håret där uppe rakt ner, då är det som det träffar botten sen, den runda grejen. Det är ungefär en tredjedel av bottendjupet om man har en 20 graders givare. Så i det här fallet är det 10 meter djupt och ser ungefär 3,5 meter av botten från kant till kant. Som sen komprimeras ihop till en 2D bild. Det är det klassiska ska man säga, ekolodet som det har funkat bra länge. I de här givarna nu så har de också en downscan-funktion som gör en väldigt oval stråle istället. Den är mycket, mycket bredare i konen men den är inte speciellt djup. Så nästan scannar av botten med upprepade signaler per sekund. Jag tror att det är 15 signaler per sekund som den skickar ut hela tiden. Och man får nästan som en fotobild av botten. Det blir inte lika komprimerat, men det är fortfarande fördelar med 2D-lodet som vi sen kommer att gå igenom. Den kan också skicka ut tre olika strålar och köra en structure scan. Ett sidoseende så man kan se vad som är till höger och till vänster av båten. Lite svårare att tolka, 
Eh, det här många går bet egentligen på vad de egentligen ser. Så det kommer också gå igenom. Utan, tanken är idag, vi åker ut och kör. Vi kör över två utvalda ställen i det klassiska 2D. Visa vad vi ser för någonting. Vi kör om samma ställe, fast i en downscan. Vi kör om samma ställe igen med en structure scan. Och slutligen kör vi över med alla tre fönster samtidigt. Så man kan förstå vad som är olika grejer. Vi ska leta efter lite växtlighet. Vi ska leta efter lite hård botten. Och vi ska förhoppningsvis se lite betesfisk. Vi har valt att åka ut i Mälaren idag. Där det är ganska mycket betesfisk. Stort bestånd av det. Så det borde gå bra om man inte blåser upp till storm. Så där har vi sjösatt. Vi har tuffat hela 100 meter ut från rampen. Och vi ska koppla in lodet som dagen till ära har lånat ur vår demoenhet i butiken. Jag är sedan historiskt sett en lowruns kille. Och har hela båten full med kolod. Inställningar idag gäller för samtliga varumärken. De heter lite olika. Om det är sidoseende, structure scan, down scan, allt möjligt. Det kan låta lite tekniskt, men jag kommer använda lowruns termerna idag. Ett Lowruns Elite 9, ett lite kompetent ekolod, har alla de här tre funktionerna vi pratar om, inklusive en kartplotter-variant. Men vi ska inte fokusera på produkten idag, utan bara på hur det egentligen fungerar. Jag hoppas att det här går att koppla in på min befintliga strömkabel till mina andra skärmar, men det borde det göra. När man monterar in ett ekolod, kan jag säga på en gång, många är oroliga för att montera in det. Det är busenkelt. Det är en strömkabel. Det är en svart minuskabel, det är en röd pluskabel, det medföljer typ i samtliga fall en liten säkring som är kopplad på pluskabeln. Så att inte ekolod skulle skjuta om det skulle få en överslag i båten. Plus minus. Yberenkelt. Så om man monterar in det på en säkringsdosa direkt i båten eller direkt på batteriet. Det finns massa sätt att göra men man är inte orolig för det. Det kan egentligen typ inte gå fel. Sen har man monterat sin givare. Ena änden. In där givaren ska vara. Oftast bajonettfäste, det finns stabbfäste, det finns allt möjligt. Den andra strömkabeln som jag nu verkligen tänker är kompatibelt. Det ska de vara. Det konstiga är idag, man har en bygel egentligen som man monterar ekologer på. Jag har ju inte en bygel som är, som är kompatibelt med det här lodet egentligen. Jag kanske kan sätta den ena delen, annars kommer bara lägga det i båten så ska vi köra. Ska det här vara till fabriksåterställningar? Man ställer in svenska språk, man ställer in menyer. Jag kan gå in på det, men det är inte, det är inte för svårt att komma igång med ett ekolod. Det är det verkligen inte. En grej som jag missade säga när vi pratade om givare förut. Likadant där, var inte rädd för det, det är superenkelt. Men ni ska förborra hålen i båten. Vare sig ni har en plastbåt eller aluminiumbåt. Förborra först. Lite mindre än vad, vad skruvarna ni har såklart. Doppa dem, brukar doppa dem i Sika Flex. Men någonting riktigt eh, kläggigt, vattenbeständigt, åldersbeständigt. Sika Flex är ett jättebra material. Dra åt det så att du kan inte komma in vatten. Slarvar ni med det, borrar för stora hål, flyttar om givarna, inte gör det seriöst. Så kan ni få in vatten i båten och det vill man absolut inte ha. Men det är inte så farligt. Förborra, klägga med Sika Flex. I det här fallet väldigt svenska. Då kommer hela enheten starta om och sen är det lite enklare i svenska menyer, men det är inte speciellt krångligt i engelska termer. Sådär, då har vi startat igång ekolodet. Jag satt fast det till temporärt i min bygel så det kommer hoppa lite igen, annars sitter det klart superbra. Det man ser på ett ekolod det är uppe i högra hörnet. Där uppe båten befinner sig. Det är där vi är precis nu. Rakt under det så talar det om hela tiden. Med den här ljudsignalen som skickas fram och tillbaks. Pingen. Att det är lite drygt 5 meter djupt här. Jag ställt in sig uppe i vänstra hörnet så ser man att det är 5,3 meter. Och det är från givaren och rakt ner. Det är 19,9 grader i yttvattnet. Det man ser till vänster hela vägen, den långa breda skärmen på den här 9-tums, det är egentligen ett minne av vad vi nyss har kört över. Det här är det som har hänt. Det är dåtid egentligen och det här är nutid. Och 
Så ni ser det är ganska mycket störningar från ytan och neråt. Det är helt okej okay, tycker jag när man kör autoläge. Man kan enkelt gå in i menyn. Lite olika på olika lån, men här går man in på menyn och så lite mer avancerade på störningsfilter. Trycker på medel och då får man en lite klarare bild så man inte har så mycket stök. Så vi går ur den och det vi faktiskt ser nu, nu ligger vi fortfarande i båthamnen. Ska vi se om man kan hoppa så. Det vi ser nu, rakt under oss, precis nu börjar det var lite kul ändå. Det skulle jag tolka som ett stort betesfiskstim. Det är en småbåtshamn här. Det är säkert mycket mörkt löja rubbet under båten. Så att jag har precis passerat det. Det är lite bakom oss nu. Det ligger kvar i minnet. När man har ganska bred skärm, då får man en, en, en känsla för vad som nyss hände. Så nu glider det här betesfiskstimmet ut ur bild och det kommer ett nytt litet stim under oss. I det här kan det också stå större fiskar såklart. Den här sträckan, den är inte ett bestämt värde hur långt det är, utan det är helt avgörande hur fort vi kör. Nu kör vi väldigt sakta, nu kör vi en knop, så det här är inte speciellt långt. Kör vi 30 knop, då kommer det bli mycket mer dramatiskt botten. Allting som har hänt i 30 knop, då kanske vi har passerat inte vet jag, 500 meter. Det blir otroligt dramatiskt som en stora graf för allting trycks ihop. Det ser ut som att det spetsar och toppar överallt. Och kör man sakta som vi gör nu så blir det väldigt, 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 väldigt utdraget. Det här är ju väldigt sakta att köra en knop. Men det viktigaste är att båten är här, högst upp i högra hörnet. Det aktuella djupet är under oss. Det har ökat nu till 6,3 meter och vi går sakta, sakta, sakta djupare. Det här är i 2D-bilden. Och som jag är inne på det jag med med givaren. Är det drygt 6 meter så ser ungefär en tredjedel av bottendjupet. Så det vi ser där nere, det är inte mer av ljudkonen än 2 meter. Det är nästan, nästan mitt vingspann då, en 85. Men det är... Eh, mer än så ser man det. Man ser inte ens lika båten spredd. Så det kan vara mörtar, coola strukturer. 2 meter till höger om båten, en meter till vänster om båten. Och man kommer inte få med det. Man får bara precis aktuellt djup. Men det är ett helt fantastiskt båt att tala om. Det man ser längst ner också när man får ett bottenbild hela tiden här, det är det här gula fältet på den här nu. Det kallar jag gråskala för när det var svartvita lod, för det har hänt enormt mycket på loden nu. Det talar lite grann om vilken typ av botten det är. Om det är ett väldigt, väldigt bra eko tillbaks, otroligt tjock gul linje. Då är det väldigt hård botten, man får ett super eko tillbaks och då är det hård botten. När man kommer in över ett dyrare par parti och det kanske blir lite mer diffus botten, det blir lite tunnare sån här linje inte lite svagare, lite sämre eko tillbaks, då är det mjukare botten. Absolut hårdast är ju bergbotten, alltså ett riktigt, riktigt sten, ingen grus på eller någonting. Då kan det bli så mycket så att det blir dubbel ekon till det, så att den här ljudkonen studsar ner, studsar upp igen, fram och tillbaka många gånger så att den studsar ytan ner och upp en gång till. Så man får nästan en parallell bild under. Det kan se lite konstigt ut. Det kommer ni märka när ni kör förbi riktigt, riktigt hård parti. Men det viktigaste är bottendjupet och vad man har kört över. Vi ska ut lite grann. Det är en blåsig dag på Mälaren. Vi ska ut och köra över någon grynda där det definitivt kommer att vara växtlighet. Visa hur det ser ut i en brand, hitta lite betesfisk. Hitta lite växter och gå igenom det på 2D-lodet. Men precis när jag kör det här nu startar jag igång alltihopa så att det var väldigt mycket betesfisk här inne i hamnen. Så jag tror vi ska börja med ett klipp där vi kör upp. Vi startar utifrån kanske på 10 meter. Vi kör i två knop ungefär, rakt upp genom stimmet och försöker se vad vi tror att vi ser i alla fall på det här. Efter det kommer vi göra likadant med en annan ekolodsgivare, en annan teknik som är inbyggd i samma givare. För att se om vi kan separera betesfiskarna och stora fiskarna och se om vi har rätt i våra antaganden. Efter det kommer vi även gå igenom sidoseendet och se om det, om det kan hjälpa oss att se lite bredare under båten. Sen åker vi ut och gör precis samma sak fast på en förhoppningsvis mer strukturfylld botten istället för här igenslammade inne vid båtviken här. Så nu ser man ju under igen här att till betesfiskstim. Jag skulle tro att det är lite större fiskar faktiskt längst ner med botten. Så skulle jag tolka det. Men det man är lite svårt. Det kan lika gärna vara kablar från bryggorna som håller fast dem som man ser. Det är klart att det inte är en aktuell bild riktigt. Men det ser väldigt, väldigt spännande ut. Så vi, vi kör en liten runda. Häng på!
Så där och så kör vi om samma sträcka igen som vi körde nyss i 2D. När vi kommer gå över, då ser vi ett stort betesfiskstim kommer upp precis. Vi kommer snabbt gå över till den som heter Downscan. Och då skulle jag säga att jag ser väldigt tydligt att det är ett betesfiskstim med större fiskar runt omkring. Det är bågar som hänger runt de här betesfiskarna. Det kommer även lite större fisk nära botten. Det kommer till stim nu. Jag kan inte säga om det är små murtar, små löjor eller vad det är för fiskar, men det är definitivt betesfiskstim. Det är definitivt lite större fisk i området på det här. Och går jag tillbaka snabbt då till tidigare 2D-bilden som är otroligt bra för att mäta djupet och se botten och hårdheten så är det mycket svårare att se att det gömmer sig större fisk i det här. Det är, man ser att det är betesfisk. Det kan vara good enough, men det blir en otroligt eh, liksom, vad ska jag säga, fotobild nästan, en scanning av vad man verkligen ser på botten när man går över till danskan. Det bästa är om man vet kunna variera sig mellan de olika teknikerna. Men det är nästan som den gamla skolans ekolod som är sjukt bra till den nya som ger en ännu mer detaljerad bild av livet under ytan. Det här hjälper mig jättemycket när jag ska försöka utröna om det är växter eller om det är betesfisk. Det blir en helt annan separation mellan ekorna. Det hjälper mig väldigt mycket för att se om det är större fiskar i betesfiskstim också. Men enkelt, snabba val. Det heter lite olika på olika fabrikat. Men det är samma ekolosteknik i grund och botten. Det vi ska göra eh, nästa här när vi vänder om. Då ska vi sätta på det som heter Structure scan på Lowrance språk med sidoseende egentligen. De har samma teknik som den här downscan, att man också som kör en väldigt bred vinkel ut på det. Man kommer kunna se till höger och vänster om båten. Det kommer jag göra då, då kommer jag ställa in så vi ser ungefär 20 meter till vardags sidan av båten. Och det här är en bild som många har svårt att tolka. Det är svårt att förstå vart man egentligen är, vad man egentligen ser för någonting. Går man över på 2D-bilden här, ja. då ser det ju ut som nästan som att, att Eko studsar botten och det nästan blir som en genomskärning av botten. Men det är inte en genomskärning av botten, utan bottendjupet det är väldigt exakt. Det är bara det här med om det är hård eller mjuk botten som avgör vilket Eko det är. Däremot på den här Structure Scan och se åt sidan, då kommer man faktiskt se ner till botten. <hör> och sen kommer den liksom lysa nästan bort som någon sorts ficklampa, bort och bort och bort och försöka se olika saker. Det kommer bli jättekul att köra förbi båthamnen här se eh, om det är någon rolig detalj. Vi kanske hittar något bildäck eller vi kanske ser en vajer tydligare, men ni kommer se att det blir en ännu tydligare bild av det. Men den stora skillnaden igen, det är att från att inte ha ett ekolog till att ha ett ekolod det enklaste möjliga. Den skillnaden är mycket större för ett fiske än skillnaden från att ha det lilla ekolodet till superskärmarna i nätverkgrejerna som jag har här. Nästan löjligt mycket prylar. Jag älskar tekniken, det hjälper mig framåt också. Men den stora skillnaden är från inget ekolod till ett ekolod. Se aktuellt bottendjup hela tiden. Se om det är hård eller mjuk botten. Kunna avgöra om det är växter på grunnan eller inte växter på grunnan. Kunna se om det är betesfisk på olika ställen. Och det kan man med typ alla sådana LCD-lod idag. Det är, det är otrolig skillnad. Det är verkligen A och O. För att ha ett ekolod och inte ha ett ekolod. En del kanske tycker det är lite fusk. Och kommer ut fiska strömming. Så klart att man runt finns det ingenting så släpper man på simmet. Man tar bort kanske lite skärmen av ovisshet. Att inte veta vad som finns där under. Men jag är alldeles för nyfiken för att få reda på vad som finns här under. Jag började med mitt, med mitt fiske att släppa ner ett ankare. Jag knutar på olika veter för att veta hur djupt det var. Jag satte på eltejp med olika färger för att kunna se vilket djup det är. Jag gjorde mina egna djupkartor så att hemma och ritade hur jag trodde att det såg ut. Det visuella såklart om man ser rullsten så, så gör att man förstår att det är stora stenar under botten. Och sen när man köper sitt första ekolod och går runt och kollar på det så blir det så aha, det är så här det ser ut. Det är därför jag får gädda på det här stället, men inte på det stället. Så att jag tycker att, att eh, tekniken för min sport framåt. Så, ja, vi kör fortfarande utanför samma båtklubb. Vi har vänt ute på 10 meter ungefär. Vi ska nu köra på Structuscan, sidoscen då ser jag. Återigen 2D, betesfisk under båten, större bananer. 
Det är roligt att säga bananer, men, men de ser ut som det. <laughs> Man ser att i den eh, downscan så är det stora fiskar i betefiskslimmet. Vi hoppar över till sidoseendet. Som jag nu har ställt in så man ska kunna se ungefär 20 meter från, åt varje håll. Den här bilden är lite speciell. Den är liksom, man vet inte riktigt vad man ska titta på utan jag ska säga att i mitten av bilden, högst upp, där uppe befinner sig båten nu. Det är nästan som man kan liksom, den studsar höger och vänster och se bottendjupet. Så till höger och vänster sida, den skarpa kanten man kan se där, det är bottendjupet. Så man kan nästan ana att bottendjupet borde vara runt 8 meter och fönstret uppe till vänster säger att det är 8 meter också. Bortan för det, från de 8 meterna hela vägen ut till 20, då är det ytterligare kan man säga, 12 meter botten vi ser nu. Det går att se eh, 30 meter åt sidan också, men då blir den bilden väldigt komprimerad, det blir svårt att tolka den bilden. Så det vi ser nu det är att vi ser enskilda större, större det kan vara 100 grams fiskar, men enskilda fiskar på höger sidan. Vi ser ett betesfisk stim på vänster sidan. Det hade vi inte sett om vi hade kört i en klassisk 2D, den här lilla konen. Vi hade nog missat en del av det också i en downscan, även om det är bredare. Men på den här structurescan så ser vi åt sidan att det är betesfisk till vänster. Nu är det väldigt mycket betesfisk i det här området, så vi kommer ju träffa fisk när vi kommer in utanför bryggen här, både till höger och vänster. Det jag hoppas kunna se, det är någonting som sticker ut från den här otroligt jämna båten. Någonting som ligger på botten. Nu ser vi att nu kör vi nästan rakt över ett stim. Man kan tänka sig att båten är högst upp där. Vi har precis ett stort stim på vänster sidan med betesfisk, mörkt eller löja. När man ser fiskar på sidoseendet, när det träffar någonting, då kan det bli om fisken så högt upp och är stor en liten skugga bakom fisken som hamnar liksom, om den är på vänster sidan till vänster om själva ekot och på höger sidan till höger om ekot. Det vi kommer göra när vi ser lite mer struktur, vi ser lite stenar och sånt, så blir det också kan man se en sten, ekot studsar på stenen, det blir som ett vakuum bakom, det blir som en skugga bakom. Nästan som man ska lysa med en ficklampa på den, det kan inte se bakom stenen. Så det är struktur man letar efter så det är väldigt, väldigt tacksamt att köra en strukturskan för att se att det går upp något stenrös eller att det går någon sten helt till höger och vänster. Och kommer vi ut på Stora sjön här så kommer vi definitivt kunna köra över lite grunder och se en kul struktur. Kommer vi lite längre in i hamnen, det blir lite grundare, det är 6 meter. Det man ska tänka på när man kollar på sådana här bilder också att om man jämför med en downscan, det här djupet från ytan ner till botten, det är ju ganska komprimerat på det här. Här ser man också en, en varför det måste avbrytas, på vänster sidan ser man en av de här långa vajrarna som håller ihop de här flytbryggen, den här långa, långa säcket på vänster sidan. Men bilden blir mer komprimerad, den blir verkligen mer ihoptryckt. Det där lilla fönstret är ju samma som vi går i en downscan, så är det mycket, mycket, mycket större. Det blir en bättre separering på downscan, så det är, det är bra att inte bara köra structurescan. Det här blir en ännu tydligare bild av botten. Det skiljer sig rätt mycket faktiskt. Nu när vi kör utanför de här bryggorna som ligger, båtbryggorna, kan man tydligt se att de är förankrade i vajrar som sen är förankrade till betongfundament. Här på vänster om, sidan om oss då kan vi till och med se några av fundamenten och faktiskt hur den här vajen flyttar sig från vänster sidan över till höger sidan på sidescanen och sen upp till bryggan. Så att det, det är nästan lite kusligt fotolikt men man får väldigt, väldigt bra bild av botten och strukturen. Betesfisk stimmen som vi ser här nu också blir väldigt, väldigt tydlig att de är väldigt separerade med, med de enskilda fiskarna. Man ser att det inte är ett växtbält eller tre stora fiskar utan det är verkligen stora mörkt eller löjstim. Om vi går tillbaka till Sidescan-bilden här så ser vi betesfisken till vänster, lite betesfisk till höger. Skulle kunna öka upp den här Ska se om jag kan flytta den här. Jag ska kunna öka upp det och se ännu längre till vänster och till höger. Då går man egentligen in så tar man en mätområde vi kan se 40 meter. Historiken blir ju inte 40 meter för den börjar ju mäta från att jag ställde in det här nu. 
Och det är klart, det ser jättelångt och det är väldigt frästande att jag vill se allt, jag vill se hur mycket som helst. Men här skulle man kunna säga att less is more egentligen. Att det blir inte bättre ju bredare du ser utan det är nästan bättre. Du får mer detaljerad bild, mindre ihoptryckt om du har 20-25 meter till sidan. Sen blir det här givetvis en stor skillnad när de kommer in väldigt grunt. Lika på en och en halv meter då kanske det är svårt att se 20 meter bort. Det är på grund av strukturer, växter, det går liksom inte att se längs med botten. Så då kan man ändra det igen. Men 20 meter är bra grundinställning. Och tack, ta den paletten som ni känner er mest bekväm med. Precis som i danska. Så där. Då har vi testat. Får en rampat i. Kört några hundra meter sträcka utanför en random båtklubb. Kolla på lite betefisk i olika storlekar. Lite större fisk i betefisk simmen. Vi har gått igenom 2D-lodet. Downscan och stökjuscan sidoseendet egentligen. Nu ska vi ut på Mälaren. Vi kan träffa lite roliga struktur. Se hur det verkligen kan avteckna sig i en bild av hur botten ser ut. Och när vi åker båt, stora motorn, alltid flyttas. Kanske konstigt ut att vi har flyttväst och kör instruktionsvideo och sitter och pratar utan det, men så fort stora motorn startas flyttas rädda liv. Då kör vi. I've been working like a dog day and night trying to finish up this job you know what we're gonna do Sådär, det har kommit ut i en gryna som jag har fiskat en hel del på. Det är ett stort flak. Det är inte så mycket stora jäddar, men det är väldigt mycket jäddar på det här. Vi börjar på 10 meters djup. Vi kommer köra upp för kanten och vi kommer se hur växter ser ut på ekolodet. Och för att inte tjata ut det, för att köra 2D först, allt upp och om och igen, ska vi göra ett fönster där vi ser alla tre på en gång. Ska vi gå in, vi ska lägga till ett fönster. Vi vill ha sidescan för att se åt sidorna om vi nu missar det här. Vi vill ha ekolodet och vi vill även ha downscan. Jag skulle vilja att det ser ut så där faktiskt. Så att vi har downscan på den nedre, lite bredare delen så vi får lite nytta av det här. Sparar vi den. Så, då har vi alla tre fönster jämte så man får en direkt jämförelse. Jag skulle kunna gjort det här från första början, men det är ändå viktigt att kunna se först hur bra det funkar med 2D-lod. Hur bra de andra funktionerna med downscan är för att separera alltihopa på en ännu tydligare bild. Och varför man kan ha nytta av ett sidoseende på e -kolod. Som jag sa alldeles nyss, jag har ju fiskat på många ställen här ute i Mälaren såklart, men framförallt så har jag varit flera gånger så jag vet hur grynna ser ut. Jag har markerat upp ungefär vart djupkanterna går. Eh, idag skulle jag inte behöva ha ekolodet. Jag skulle kunna gå med enslinjer eller använda GPS och så lägga så kastar jag på mina waypoints. Men när man inte har en lokal kärnadom, när man kommer till nya ställen, det är då ekolodet gör så störst skillnad. När man inte vet vilket djup det är, när man inte vet om det går betefisk utanför, om det är hård eller mjuk botten och framförallt tycker jag många gånger om man inte har aning om det finns växtbälten. Eh, har man inte ett ekolod, givetvis, det är bocka fram. Skärna och rent visuellt så ser man oftast växter som kommer upp till ytan. Man kan till och med se de lugna kvällar ligga en spyt och så vet vart växtbälten är så fiskar man runt om dem. Men eh, en del växter är ju som gräs och står på botten. Sticker upp 3 decimeter aldrig kommer upp till ytan. Då kommer du inte ha aning om att det finns växtbälten där. Det finns lite olika bladväxter, lite olika jäddnater. Så att jag tycker att... Eh, Använda ekolodet för att hitta gräs, det, det gör jag jätte, jättemycket i fisket. Och det är inte så svårt. Och där kommer den här downscan-tekniken in också, att det går lättare att separera om det är betesfisk, rovfiskar typ, eller om det är växter. Kommer se det strax. Nu går vi in på tre meter. Eh, växter är de flesta sjöar, brukar gå beroende på hur klart vatten det är. Från 3,5 meter kanske och grundare. Det är ganska sällan det är växter på 5 meter djup. Det är några undantags coola sjöar. Då. Nu ska vi se. Nu ser vi på 2D att det ser ut som att kanske är betesisk eller växter under. Nu vet ju att det växter här. Men på downscan så ser man väldigt, väldigt tydligt hur det är separerat. Växter som står rakt upp. 
på sidoseendet är det ganska knepigt ibland för bilden att komprimera att se att det växter. Man ser på den första närmast bottenbiten, man kan se lite till höger och vänster att det växter. Men man ser också att det är väldigt mycket struktur. Till höger har vi väldigt mycket sten och det är inte större stenar än ett par decimeter. Nu kommer vi till vänster ser vi en lite större sten. Då ser vi den här runda karaktäristiska skuggan bakom stenen som visar att det inte är bara lite grus. Det kommer liksom man ser nu växter, sen högst upp på berget där vi kör över. Det har varit typ inga växter. Bakom i svacka med lite mer mjukare botten har det lite så fast lite växter genom året också. Och genom att titta på det så kan man lära sig hur fiskestället ser ut. För det är inte exakt likadant överallt. Det är inte bara sten, det är inte bara växter, det är inte bara grunt, det är inte bara djupt. Och man får en väldigt... Man lägger ett pussel eller lägger en bild av hur ens fiskestället ser ut. Och något som också gör att det kan vara svårare att tolka sin ekologisk bild. Det kan vara om det är mycket pollen i luften som sen kommer ner i vattnet såklart och sen, sen blommar ut i vattnet där. Algblomningar såklart som är inte i luften de kan också störa ut det. Mycket små partiklar så generellt över sommaren så är det lite svårare att få en bra ekologisk bild. Om det är vågigt ute, blåser mycket som det är idag, man ser att botten blir lite kuperad. Framförallt på ett sidoscen det kan vara hopplöst om det hela tiden gungar. Det blir svårt att få en bra ekologisk bild. Man får de här fina bilderna när man kör kristallklart vatten, ingen vind. Det är de man ser på simulatorn eller på Youtube ibland. Utan idag kör vi ut halvblåsigt mellan ganska kladdigt mitt i sommaren. Det är lite så här det brukar se ut om man kör. Uppe på stengryna. Vi har precis kört över lite växtbälten. Det är inte mycket växter på den här grunnan. Men det är en hel del större stenar. Vi ser nästan som klippformationer på högersidan. Och på vänstersidan så kommer det snart komma lite små sten. Det är inte grus utan ett helt myriad av, av mindre stenar. På just det här stället så är det få ställen med kompakta växtbälten som fisken står och gömmer sig i. Men det blir en ganska tydlig bild. Både till vänster och till höger. Till vänster ser vi en, en sten med en stor skugga på det också. De här mörka ränderna som blir bilden nu. Det är för att det blåser och gungar lite grann. Sidescannen hänger inte riktigt med. Det blir lite konstigare bild här. Och nu glider vi ner för grunden. Och här ser vi faktiskt ett betesfisk stim som står precis i kanten på den här grunden. Så då är dagen klar. Vi har kört grundkurs i ett ekolod, hur det fungerar lite grann, de olika funktionerna, hur bilden kan presenteras. Vi har sett lite betesfisk, lite bottenhårdhet. Grundkurs helt enkelt. Jag har ju sagt ingen ekologsexpert, ingen riktig nörd på det. Det finns de som är och någon av dem ska vi ta med oss ut och göra del två sen, där vi går på djupet på det här. Har ni mer frågor om det här kan gärna ställa dem i kommentarerna. Vi kommer försöka svara det. Definitivt kommer andra försöka göra det också. Och jag hoppas att ni fortsätter kolla på vår kanal. Det kommer komma fler klipp. Både med teknik, taktik och rena sköna filgodfilmer. Vi hörs!